హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ క్యూట్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్ న్యూస్ ఉన్నాయి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి సో వీడియోలో ఫస్ట్ టెక్ న్యూస్ వచ్చేసి ఈఎంఐకి సంబంధించి ఈ మధ్య గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మనకు అనౌన్స్ చేశారు కదా త్రీ మంత్స్ వరకు మనం ఈఎంఐ పే చేయకపోయినా ఏం కాదని చెప్పేసి సో దీన్నే ఫ్రాడ్స్టర్స్ యూజ్ చేసుకొని చాలా మందికి కాల్ చేస్తున్నారట మీరు ఈఎంఐ పే చేయకుండా ఉండాలి అంటే మీ మొబైల్ నెంబర్కి ఒక ఓటీపీ వస్తుంది ఆ ఓటీపీని మాకు చెప్తే అప్పుడు మీరు ఈఎంఐలు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పేసి చాలామంది ఫ్రాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారని చెప్పేసి చాలా బ్యాంక్స్ వాళ్ళు అలర్ట్లు జారీ చేసేసారు సో అందుకోసమే మీకు ఎవరైనా కాల్ చేసేసి ఓటీపీలు చెప్పమంటే అస్సలు మీ ఓటీపీలను వాళ్ళతోటి షేర్ చేయకండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి స్మార్ట్ ఫోన్ పింకీ గురించి ఈ మధ్య అందరూ లాక్డౌన్ కారణంగా ఇళ్లల్లో ఉంటున్నారు కదా సో మునుపటితో పోల్చుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు మొబైల్ యూసేజ్ అనేది ఎక్కువైపోయింది పొద్దస్త మానం మొబైల్ మీదే ఉంటున్నారు కాబట్టి మొబైల్ చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు మన చిట్కెను వేలు ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ వచ్చి చాలా మందికి పెయిన్ వస్తుంది జాయింట్స్లో అన్నట్టయితే మనకి ఇంటర్నెట్లో ఒక ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుస్తుంది చాలా మంది డాక్టర్స్ వార్న్ చేసేది ఏంటి అంటే మొబైల్ని కంటిన్యూస్గా ఎక్కువసేపు యూజ్ చేయకండి మధ్య మధ్యలో గ్యాప్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అయితే ఎక్స్పర్ట్ చెప్తున్నారు డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు సో ఒకవేళ మీరు కూడా మొబైల్కి అడిక్ట్ అయిపోయి పబ్జీ గేమ్ ఆడుకోవడం మూవీస్ చూడడం అంటే చేతిలో పట్టుకొని దా కంటిన్యూస్గా చేసేసారనుకోండి మీకు కూడా ఇటువంటి పెయిన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పెయిన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి జాగ్రత్తలు వహించండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వివో వి నైన్టీన్ గురించి యాక్చువల్లీ ఈ డివైస్ అనేది మనకి ఎప్పుడో పంపించారు కాకపోతే దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు లాంచింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మన ఇండియాలో ఏప్రిల్ థర్డ్కే లాంచ్ అవ్వాల్సింది ఇప్పుడు దీన్ని గ్లోబల్గా అయితే లాంచ్ చేసేసారు స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ ప్రాసెసర్ తోటి అయితే అక్కడ లాంచ్ చేసేసారు క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది మొబైల్ చూడడానికి మాత్రం బాగుంది పంచోల్ డిస్ప్లే తోటి అయితే మరి దీని ప్రైస్ ఇండియాలో ఏం పెడతారు అనేది చూడాలి వేరే కంట్రీస్లో అయితే దీన్ని లాంచ్ చేసేసారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి నోకియా నైన్ పాయింట్ త్రీకి సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఇంటర్నెట్లో అనిపించేస్తున్నాయి సో ఈ సెకండ్ హాఫ్లో దీన్ని లాంచ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెస్ తోటి అయితే దీన్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు జనరల్గా నోకియా వాళ్ళు మొబైల్స్ అయితే మార్కెట్లో తీసుకొస్తున్నారు ప్రైస్ ఎక్కువ పెడుతున్నారు మరి సరి వీళ్ళు ఈ మార్కెట్కి తగ్గ ప్రైస్ పెడతారా లేదా అనేది అయితే చూడాలి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రియల్మీ గురించి చాలా పాపులర్ బ్రాండ్ మన ఇండియా చూసుకున్నట్టయితే లాస్ట్ ఇయర్ డజన్ పైగా మొబైల్స్ అయితే వీళ్ళు మార్కెట్లో తీసుకొచ్చి చాలా పెద్ద మార్కెట్ షేర్ని అయితే వీళ్ళు క్యాప్చర్ చేశారు కదా అయితే ఈసారి వీళ్ళు టీవీ మార్కెట్లో కూడా రాబోతున్నారు ఆల్రెడీ బ్యాండ్ మార్కెట్లోకి వచ్చేసారు ఆ తర్వాత పవర్ బ్యాంక్స్ని తీసుకొచ్చేసారు ఇయర్ ఫోన్స్ని తీసుకొచ్చేసారు నెక్ బ్యాండ్స్ని తీసుకొచ్చేసారు ఇలా షామి వాళ్ళు ఏమేమైతే తీసుకొచ్చారో అవన్నీ వీళ్ళు అయితే తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఫార్టీ త్రీ ఇంచెస్ తోటి వీళ్ళు ఇండియన్ మార్కెట్లోకి టీవీని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది వేరే కంట్రీలో కాదు ఫస్ట్ మనం ఇండియాలో తీసుకొచ్చిన తర్వాతనే వేరే కంట్రీలోకి తీసుకొస్తారట సో ఇది ఒక వెలిడీ టీవీ అని అంటున్నారు సో మరి దీని ప్రైస్ ఏముండబోతుంది అనేది అయితే ఇక్కడ ఎగ్జైటింగ్గా మారబోతుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ గురించి సో వీళ్ళు సెకండ్ ప్లేస్ని ఆక్రమించారు బ్రౌజర్స్లలో ఇంతకుముందు ఫైర్ ఫాక్స్ వాళ్ళు ఉండే ఆ ఫైర్ ఫాక్స్ని నెట్టేసి వీళ్ళు ఆ సెకండ్ ప్లేస్ని అయితే ఆక్యుపై చేసినట్టు తెలుస్తుంది ఫస్ట్ ప్లేస్లో గూగుల్ క్రోమే ఉంది గూగుల్ క్రోమ్ ఎక్కువ ర్యామ్ ఆక్యుపై చేస్తుంది మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎక్కువ ర్యామ్ తీసుకున్నా కూడా చాలామంది గూగుల్ క్రోమే వాడడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు రీజన్ ఏంటి అంటే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ మన మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది క్రోమ్కి సంబంధించిన తర్వాత వచ్చేసి ఫైర్ ఫాక్కి సంబంధించిన కొన్ని కొన్ని ఫీచర్స్ తీసుకొని వీళ్ళు దీన్ని అయితే డెవలప్ చేశారు అంతకుముందు చాలామంది ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ వాడేవాళ్ళు కదా తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఎడ్జిని అయితే వాడుతున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐఫోన్ ట్వెల్వ్ ప్రో గురించి దీనికి సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపించేస్తున్నాయి ఐఫోన్ ఎస్ఈ టూ ఎస్ఈ నైన్ మనకు నెక్స్ట్ వారం లాంచ్ చేస్తారని చెప్పారు కదా కాకపోతే ఐఫోన్ ట్వెల్వ్ ప్రో వచ్చేసి మనకు ఎప్పుడు వస్తుంది సెప్టెంబర్లో వస్తుంది అప్పుడు వీళ్ళు సిక్స్ మొబైల్స్ తీసుకొస్తారంట దానిలో త్రీ మొబైల్స్ ఫోర్ జీ వేరియంట్స్ త్రీ మొబైల్స్ ఫైవ్ జీ వేరియంట్స్ ఉండబోతున్నట్టయితే తెలుస్తుంది అయితే ఇప్పుడు ఈ మొబైల్స్ సంబంధించిన ఒక ఇమేజ్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే ఐఫోన్ లెవెన్ ప్రో ఎలాగైతే ఉందో సో అటువంటి డిజైనే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి కనిపిస్తుంది అయితే దీం
అవి యూట్యూబ్లలో తర్వాత వచ్చేసి కొన్ని కొన్ని వీడియో షేరింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్లలో కనిపించినట్టు అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు సో దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే యూజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వాళ్ళకు సంబంధించిన ఆ వీడియోస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిపైన ప్రైవసీ చూపించకపోవడం వల్లనే ఇటువంటి తప్పు దొరికినట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఐఫోన్ గురించి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ అయితే ఉంది జనరల్గా ఐఫోన్ని జనాలు ఇష్టపడడానికి రీజన్ కూడా ఇదే అది మనకు ఐపీ రేటింగ్ తోటి వస్తుంది అంటే వాటర్ ప్రూఫ్ ఉంటుంది అయితే ఒక లేడీ లండన్లో బ్రిడ్జ్ దగ్గర పొరపాటున ఐఫోన్ ఎయిట్ని అక్కడ లండన్ నదిలో పాటేసుకుందట కాకపోతే ఆ నీళ్ళలో దూకి ఆ మొబైల్ తెచ్చుకునే ధైర్యం చేయలేదు సో అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయిందట నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళ హస్బెండ్ ఎవరైతే ఉంట ఉంటాడో అతనితో పాటు కలిసి మళ్ళీ ఒక టూ మంత్స్ తర్వాత అదే ప్లేస్కి వచ్చిందట సో దాంట్లో ఆమెకు అంటే ఆ నదిలో మళ్ళీ ఆమెకు ఆ మొబైల్ కనిపించింది కనిపిస్తే మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఆ మొబైల్ని తీయలేదు వాళ్ళు రిస్క్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి ఇంట్లో కూర్చొని ఆలోచించారట కొన్ని నెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఆన్లైన్ నుంచి తెప్పించేసారట కాకపోతే ఆ నెట్స్ యూస్ చేసి తీయాలని తెలిసేసి వాళ్ళే సొంత నెట్ని ఒకటి తయారు చేసుకుని మళ్ళీ ఆ నది దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఒక గంట సేపు నలభై నిమిషాల సేపు కష్టపడి ఆ మొబైల్ని బయటికి తీసారట అయితే ఆ మొబైల్లో ఆమెకు సంబంధించిన చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఫొటోస్ ఉండే అయితే ఆమె అనుకున్నది ఏంటి అంటే ఆ మొబైల్ ఆన్ కాదు అనుకొని ఆ మొబైల్ని తీసుకెళ్ళి బియ్యం ఉంటా చూసారా సో ఆ బియ్యంలో ఆ మొబైల్ని పెట్టినట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించిన ట్రిక్ నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను అంటే వాటర్లో మొబైల్ పడిపోతే ఏం చేయాలని చెప్పేసి మీరు ఆ వీడియో చూస్తే మీకు తెలిసిపోద్ది క్లారిటీ అయితే వస్తుంది ఇప్పుడు మొత్తానికి మ్యాటర్ ఏంటి అంటే ఆ బియ్యంలో పెట్టిన తర్వాత తర్వాత రోజు దానికి పవర్ కనెక్ట్ చేసేస్తే ఆ మొబైల్ ఆన్ అయిందంట ఆ మొబైల్కి ఏం డ్యామేజ్ కాలేదని చెప్పేసి అయితే ఈమె చెప్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ సెవెన్ నోట్ సెవెన్ లైట్ అనే పేరుతోటి ఓ రెండు మొబైల్స్ మార్కెట్లో తీసుకొని రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాస్ ఉంటాయి పంచ్ హోల్ డిస్ప్లే ఉంటుందని చెప్తున్నారు బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఎక్కువ వస్తుందని చెప్తున్నారు ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ దీనిలో ఇస్తారని చెప్తున్నారు ఒక దాంట్లో ఎయిటీన్ వాట్స్ ఫాస్ట్ చార్జర్ అంటున్నారు ఇంకో దాంట్లో టెన్ వాట్స్ ఫాస్ట్ చార్జర్ అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ దీని ప్రాసెసర్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే జీ సెవెంటీ ప్రాసెసర్ ఒకటి హీలో పీ ట్వంటీ టూ ప్రాసెసర్ని అయితే వాళ్ళు వాడబోతున్నారు నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి ఐక్యో నియో త్రీ గురించి దీనికి సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ ఇంటర్నెట్లో కనిపించేస్తున్నాయి స్నాప్డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ అని మనకు తెలుసు కదా అయితే ఈసారి వీళ్ళు వన్ ట్వంటీ హెడ్ రీఫ్రెష్ రేట్ తోటి దాంతో పాటే ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా తోటి ఈ మొబైల్ తీసుకొని రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి ఒప్పో గురించి ఒప్పో వాళ్ళు ఈ ఏప్రిల్ సెవెంటీన్త్ రోజు వీళ్ళకి సంబంధించిన ఆడియో డివైజ్ ఒక దాన్ని లాంచ్ చేసే ఆలోచనలో ఉన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది మరి అది ట్రూలీ వైర్లెస్ ఇయర్ ఫోన్సా లేకపోతే ఏదైనా ఆడియో డివైస్ అంటే ఏదైనా స్పీకరా అనేది అయితే కన్ఫర్మేషన్ లేదు కాకపోతే దానికి సంబంధించిన ఒక పిక్చర్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఐఓఎస్ ఫోర్టీన్ గురించి ఈసారి వీళ్ళు తీసుకొని రాబోయే ఈ ఓఎస్లో చాలా కొత్త కొత్త వాల్ పేపర్స్ రీడిజైన్ వాల్ పేపర్స్తో కూడిన దాన్ని దాంతోపాటు కొత్త కొత్త వెడ్జెస్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి యాపిల్ గురించి వీళ్ళు హెల్త్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ కోసం ఫేస్ షీల్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని డెవలప్ చేస్తున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఈ మధ్య కరోనా కారణంగా వీటికి సంబంధించిన షార్టేజ్ చాలా ఉంది కదా సో ఇప్పుడు యాపిల్ వాళ్ళు వాళ్ళ కోసం దీన్ని డెవలప్ చేయబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఫైవ్ జీ కారణంగా కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుంది అని చెప్పేసి ఒక ఫేస్ ఫేక్ న్యూస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది లండన్లో ఎక్కువగా షేర్ అవ్వడం వల్ల చాలామంది అక్కడ ఉండే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ ఫైవ్ జీ టవర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఇరగొట్టడం అంతేకాకుండా ఈ ఫైవ్ జీ సిబ్బంది ఉంటారు చూసారా సో వాళ్ళ మీద అటాకులు చేయడం స్టార్ట్ చేసేసారట సో రీజన్ ఏంటి అంటే ఫేక్ న్యూస్ వాళ్ళు అనుకున్నది ఏంటి అంటే ఈ ఫైవ్ జీ కారణంగానే కరోనా వ్యాప్తి చెందిందని చెప్పేసి వాళ్ళు బలంగా నమ్మారు సో అందుకోసమే ఇటువంటి అటాక్స్ అయితే చేశారు అయితే అక్కడ ప్రభుత్వాలు చెప్పేది ఏంటి అంటే ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ లేని కంట్రీస్లలో కూడా ఈ కరోనా వస్తుందిరా బాబు అని చెప్పేసి వాళ్ళకి చెప్తున్నారు సో ఇటువంటి రోగం ఏదైతే ఉంటుందో ఫేక్ న్యూస్ వ్యాప్తి చెందే రోగం మన ఇండియాలో కూడా ఉంది సో ఇప్పుడు నేను ప్రతి టెక్ న్యూస్లో ఇటువంటి ఫేక్ న్యూస్ పక్క కవర్ చేస్తున్నాను కదా సో ఇప్పుడు దానికోసం సపరేట్గా ఒక ఛానల్ అయితే చేశాను ఆ చేసిన వీడియో ఏదైతే ఉంటుందో ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ప్రతి టెక్ న్యూస్లో నేను ఒక ఫేక్ న్యూస్ అయితే కవర్ చేద్దామని చూస్తున్నాను సో ఇవాళ
పాకిస్తాన్కి సంబంధించిన న్యూస్ సో దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అటాచ్ చేసేసి దాన్ని స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇంకొక వీడియో ఎక్కువ వైరల్ చేస్తున్నారు అమెరికాలో చాలా మంది బయటకు వచ్చేసి వాళ్ళకి నచ్చింది నచ్చినట్టు ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు అని చెప్పేసి రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రితం మెక్సికోలో జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ వీడియో తీసుకొచ్చేసి ఆ క్లిప్ కట్ చేసేసి దాన్ని వైరల్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇంకొక ఓల్డ్ వీడియో వైరల్ చేస్తున్నారు ఒక ఫ్రూట్స్ వ్యాపారి ఆ ఉమ్ము ఫ్రూట్స్కి పెట్టేసి దాన్ని సేల్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి ఒక వీడియో వైరల్ చేస్తున్నారు కాకపోతే ఆ వీడియో కరోనా రాక ముందుకి సంబంధించిన వీడియో కరోనా వచ్చిన తర్వాత వీడియో కాదు సో ఆ వీడియోనైతే వైరల్ చేస్తున్నాడు కాకపోతే అతనికి ఎప్పుడో పోలీసు వాళ్ళు అటాక్ చేశారట సో అందుకోసమే అతని మతి స్థిమితం కొంచెం కరెక్ట్ లేదు అని చెప్పేసి వాళ్ళ కూతురు చెప్పిన వీడియో అయితే మనకి ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది జనరల్గా మనం నోట్లను లెక్క పెడతాం చూసారా చేతితోటి ఇలా సో అలానే అతనికి అదే అలవాటు అయిపోయిందట ఆ దెబ్బల కారణంగా నెక్స్ట్ ఇంకొక వీడియో కూడా వైరల్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు శ్రీరామనవమి జరిగింది కదా దాంట్లో చాలామంది ఎక్కువ గుమి కూడి ఈ ఉత్సవాలు నిర్వహించారు అని చెప్పేసి లాక్డౌన్ పట్టించుకోలేదని చెప్పేసి కొంతమంది ఈ వీడియోని స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు సో అది కూడా ఫేక్ న్యూస్ సో ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు చెప్పదలుచుకునేది ఏంటి అంటే ప్రతిసారి చెప్పినట్టే మీకు ఫేస్బుక్లో వాట్సాప్లో టిక్టాక్లో కనిపించే ప్రతి విషయాన్ని బ్లైండ్గా నమ్మారనుకోండి చాలా అనర్థాలు అయితే జరుగుతాయి సో ఇప్పుడు ఎలాగైతే లండన్లో ఈ ఫైవ్ జీ టవర్స్ వల్ల కరోనా వ్యాప్తి చెందుతుంది అని చెప్పేసి ఆ టవర్స్ని నాశనం చేశారో సో అటువంటిదే ఇక్కడ కూడా జరుగుద్ది సో అందుకోసమే ఫేక్ న్యూస్ని నమ్మకండి సోషల్ మీడియాలో వచ్చే నైంటీ పర్సెంటేజ్ న్యూసెస్ అనేవి ఫేక్ ఉంటాయి సో వాటిని నమ్మి మీరు షేర్ చేసేసి వేరే వాళ్ళకు హాని కలిగించకండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో మనం మీకు ఇవ్వడం నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్